Das bisherige Frühjahr wird von jedem irgendwie anders gesehen, gerade der April. Die einen sagen, wann wird es denn mal endlich warm? Die anderen sagen, wann gibt es denn mal endlich Regen? Und die wieder anderen sagen, wann hört denn mal der fiese Wind auf? Man kann es niemandem recht machen. Grüße Sie und grüße euch. Nichtsdestotrotz bahnt sich da der Donnerstag an und der Freitag. Und diese beiden Tage werden Edelfrühlingstage sein, so wie auf dem Foto von der Bina bzw. der Sabrina mit tiefblauem Himmel und eben dem Blütenmeer. Wir schauen, apropos Blütenmeer, ein Schauermeer oder ein Schauermärchen hat das amerikanische GFS-Modell gestern einfach mal wieder so aus der Trickkiste rausgepackt. Das ist der direkte Modelloutput vom amerikanischen GFS-Modell von gestern Abend für den 4. Mai. Das ist der Mittwoch und zwar um 11 Uhr am Vormittag. Selbsterklärenderweise im Norden Regenschauer, im Bereich der Mittelgebirge und im Südosten Schneeschauer. Da wird immer mal wieder ein Polarluftvorstoß berechnet. Wir schauen uns das gleich in den Ensembles an. Das europäische EZMWF-Modell ist mit seinem sogenannten Hauptlauf nicht so kalt, vor allen Dingen nicht im Süden Deutschlands. Gehört mit zu den kältesten Ausreißern, wird dabei immer wieder berechnet. Und wenn sowas tagsüber passiert, dann wird es nachts natürlich Frost geben. Schauen wir zurück auf den gestrigen Tag. Mit 8,5 Grad war der Tag Pi mal Daumen im Bereich des langjährigen Mittels. Im Erzgebirge hier in höheren Lagen mit 3,1 Grad am kältesten. Im Südwesten mit 11,3 Grad am wärmsten. Die Niederschlagssummen des amerikanischen GF, nein, das ist das europäische EZMWF-Modell für die nächsten zehn Tage zeigt, da passiert im Norden wenig, ein bis zehn Liter maximal. In manchen Regionen passiert da so gut wie gar nichts. Und im Süden immerhin fünf bis 45 Liter auf den Quadratmeter, das meiste in den Alpen und im Bereich der Mittelgebirge. Jetzt kommen wir zum amerikanischen GFS-Modell. Das ist der sogenannte Zwölferlauf gewesen. Er gehörte von den Berechnungen her gestern mit zu dem nassesten Lauf. Zehn 10 bis 45 Liter Niederschlag im Norden Deutschlands in den kommenden zwei Wochen bis zum 11. und im Süden 5 bis 85. Dabei käme auf der Alpen Südseite einiges runter. Und der sogenannte 18er Lauf, der jetzt noch aktuell gilt, würde im Norden 5 bis 30 Liter zeigen, im Süden 10 bis 130, die 130 dann im Bereich des Gardener Land. Und allgemein wäre es in den Alpen relativ nass. Da kommen also wieder Niederschläge zustande, aber erst im Laufe des Mais und teilweise ja sogar bei manchen Berechnungen als Schnee. Schauen wir auf die Wetterlage, mit welcher haben wir es noch in der kommenden Nacht zu tun. Da ist dieses kleine Tief, das die einen nervt, die anderen freut und Regen bringt. Es zieht jetzt nach Südosten ab. Im Norden, im Nordmeerbereich, Nordskandinavien, Nordwestrussland, ein richtig fettes Kaltlufttief, das hier lungert. Und übrigens, schaut euch gleich mal die Gesamtstruktur jeweils der Wetterlage an, der Wetterlagen, die wir durchgehen. Diese Wetterlage im Winter bzw. im Hochwinter und es wäre bitterkalt und tief winterlich. Die kommt jetzt ein bisschen zu spät. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe über Skandinavien nochmal tief winterlich. Fast minus 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Da gibt es sogar Dauerfrost trotz des Sonnenhochstandes. Und hier über Mitteleuropa bei uns Werte von um die 0 Grad. In den Bergen gibt es damit Schnee und im südlichen Mittelmeerraum, da wird es erst richtig sommerlich. Die Wetterlage dann am Samstag, da sind wir so am Rande des Hochs. Das ist so ein riesiges Hochdrucksystem. Das reicht von Labrador, Grönland, dann über den Atlantik bis zu uns nach Europa, nach Russland rein und dann wieder zurück auf den Mittelatlantik. Und wir liegen aber in einer ganz schwachen nördlichen Strömung. Das heißt, da sickert dann vor allen Dingen in 5,5 Kilometer Höhe wieder ein bisschen labilere Luft rein. Die bringt Schauer und einzelne Gewitter. Und hier ist die Linie von 0 Grad in 1500 Meter Höhe im Süden von 5 Grad. Die große Wärme ist weit im Süden, die Kälte weit im Norden. Und wir liegen in Mitteleuropa genau dazwischen. Gehen wir noch mal ein paar Tage weiter und sind jetzt in einer Woche am Dienstag. Da soll nach dem 18er Lauf der Polarluftvorstoß dann kommen bis in den Mittelmeerraum rein, vor allen Dingen in 5,5 Kilometer Höhe. Das ist ein Trog, der dann noch mal eine wechselhafte Witterung bringen würde. Der Vorlauf, den wir eben gesehen haben, da ging diese Linie noch weiter nach Süden mit noch mehr Kaltluft. Wird mal so, mal so und hin und her berechnet. Und die sogenannte minus 5 Grad Isotherme liegt dann schon wieder über der Nordsee und schaut zu uns und will zu uns kommen. Im Südosten ist noch einigermaßen warm und hier fließt eben die Kaltluft ab. Noch wird es damit nicht wirklich richtig warm. Kommen wir zum Wetter von heute. Viele freut es ja, dass es regnet, vor allen Dingen Landwirte. 
Hier haben wir Regen in der gesamten Südwesthälfte, teils mit Gewittern durchsetzt. Die Sonne zeigt sich zwischendurch. Dieses Ding wird so ein bisschen dann nach Osten ziehen. Dabei werden die Wolken aufgelockert. Es entstehen noch ein paar Schauer, örtlich auch Gewitter. Das Ding dreht sich so. Drumherum haben wir vor allen Dingen an der See längere Zeit Sonnenschein. Und so verhält es sich auch mit dem Wind um dieses Tief herum, das genau über Deutschland liegt. Ihr erinnert euch an dieses kleine blaue Tief. Die Temperaturen liegen im Regen bei 7, sonst bei 10 bis 16 im Nordosten bei bis zu 18 Grad, wo die Sonne öfter hervorkommt. Und apropos Sonne. Wenn wir längere Zeit draußen sind, mit dem kühlen Wind spüren wir die Kraft der Sonne nicht so. Hohe Sonnenbrand und Sonnenstichgefahr gilt allgemein für die kommenden Tage. Der Mittwochmorgen beginnt im Südosten noch mit ein paar Schauern, etwa so vom Böhmer und Bayerischen Wald ins Mühl- und Waldviertel rein bis Richtung Wien und Niederösterreich. Da regnet es länger. Im Laufe des Tages klingen hier die Regenfälle langsam ab, halten sich aber im Nordosten Österreich sehr zäh. Sonst sind noch einzelne Schauer unterwegs. Insgesamt wird es freundlicher in der Ostsee. Hälfte bilden sich noch mal so flache Quellwolkenteppiche, die dann vorübergehend kompakter werden und die Sonne völlig verschwinden lassen. Am Abend löst sich das wieder auf, nach Westen zu und an der See, da ist es sonniger. Der Wind wird wieder unangenehm, kommt aus nordöstlichen Richtungen und erkühlt. Die Temperaturen ändern sich wenig, 12 bis 18 im Südwesten bis zu 20 Grad und unter den Regenwolken gerade mal 7 bis 11 Grad. Und jetzt kommt dieser ominöse schöne Donnerstag. Wir haben allerdings immer noch ein Gebiet mit dichteren Wolken, die sich bilden. So ab dem späteren Vormittag, halb 11, 11 bilden sich diese Wolkenteppiche, lösen sich ab 16, 17 Uhr wieder auf. Das haben wir hauptsächlich von der unteren Elbe bis zur oberen Elbe und im Osten Österreichs. Drumherum, wo erstens der Hochdruck stark genug ist und zweitens die Höhenkaltluft verschwunden ist, da bleibt es strahlend sonnig, oft sogar wolkenlos. Der Wind kommt im Süden aus nordöstlichen Richtungen, im Norden aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen, ebenso im Osten Österreichs. Ohne Sonne mit Wind fühlt sich das richtig kalt an. Mit auflandigem Wind an der See sind es 9 bis 14, sonst 15 bis 20, im Südwesten bis zu 22. Grad. Da spürt man dann auch, dass die Sonne Kraft hat. Der Freitag bringt dann im Norden einige hohe Wolkenfelder, ist so ein bisschen milchig matt. Über den Mittelgebirgen und an der See sind noch ein paar Quellwolken dabei, so tiefere Wolkengattung, auch auf der alten Südseite. Dazwischen bekommen wir viel Sonnenschein. Der Wind schwächt sich ein bisschen ab, kommt aber vor allen Dingen im Süden immer noch aus nordöstlichen Richtungen. Und obwohl die Temperaturen in 1500 Meter Höhe hier deutlich ansteigen, wird es hier nicht so wahnsinnig warm. Die wärmste Ecke haben wir rund um die burgundische Pforte mit bis zu 23 Grad, sonst sind es 15 bis 20 im Norden nach wie vor 9 bis 14 Grad. Blicken wir auf den Samstag, da schraubt sich so eine kleine Luftmassengrenze rein von der Schweiz über Tirol, später dann auch bis Richtung Oberösterreich, westliches Oberösterreich sind ein paar Schauer, örtlich auch Gewitter unterwegs, ebenso im Bereich der Mittelgebirge, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. 11 Grad, um die 11 Grad sind es an der See bis zu 21 Grad im Südwesten. Ähnliche Temperaturen am Sonntag mit Sonnenschein im Norden, einzelnen Schauen in der Mitte und nach wie vor im Südwesten mit ein paar Schauen und Gewittern speziell über den Alpen. Gehen wir ganz kurz auf die Ensembles ein und zwar vom sogenannten Zwölferlauf mit der Karte, die wir eben gesehen haben. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Hier unten sind die Niederschlagssignale, die im Norden erst so ab Anfang Mai zunehmen. Und der grüne hier, das ist der sogenannte Hauptlauf, den wir gesehen haben. Das ist zusammen mit dem Kontrolllauf in blau, leuchtend blau, ein Ausreißer, der nach unten geht. Da sind ein paar Läufe dabei, die gehen sogar noch weiter runter. Es ist zwar ein Ausreißer, aber da sind ein paar dabei, die sagen, ich finde die Richtung gar nicht mal so schlecht. Ebenfalls einzelne Ausreißer gibt es, die dann weit nach oben gehen und eher frühsommerliches Flair machen würden. Das ist nicht sicher mit dem Polarluftvorstoß, aber relativ wahrscheinlich. Und im Süden Deutschlands ist es Unwahrscheinlich, dass das passiert, dass die Kaltluft aus dem Norden bis an die Alpen vorankommt. Da ist das ein ganz deutlicher Ausreißer. Ein paar ziehen dann ein paar Tage später nach. Und außerdem sind die Temperaturen hier im Norden übrigens deutlich zu kühl und im Süden Deutschlands einigermaßen am Mittel. Aber die Niederschlagssignale sind hier wesentlich munterer. Das heißt, hier dürfen, müssen oder sollen wir immer wieder mit Regen rechnen in der Form von Schauen und Gewittern, so wie wir es in den Niederschlagskarten gesehen haben. Bis später. So Freunde, jetzt bin ich doch nochmal da. Es ist irgendwie für mich, da fehlt dieser 
in der Sendung. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, hast du eh abgespeichert, jetzt tackern wir das noch dran. Wir haben vor ein paar Tagen mal über das CFS gesprochen. Das ist die Verlängerung des amerikanischen GFS-Modells, wird bis zu neun Monate im Voraus berechnet. Da kann man natürlich nicht sagen, wie an dem und dem Tag das Wetter wird. Aber wenn man sich das immer und immer wieder anschaut, dann kommt da so eine Struktur raus, welche Wetterlagen doch recht wahrscheinlich berechnet werden und vor allen Dingen häufig. Und wir hatten neulich den 27. Juni, den Siebenschläfertag drin, die Umstellung praktisch auf den Sommer bzw. Hochsommer und hatten festgestellt, entweder hatten wir eine Nordlage oder eine Hochdruckbrücke. Schauen wir uns doch mal die aktuellen Läufe an. Das ist der sogenannte Zwölferlauf mit einem Hoch weit nach Norden verschoben auf dem Atlantik, einem Schwachen über dem Kontinent und wir lägen am Rande von Tiefs in einer schwachen Nordlage, wird also wieder berechnet. Der Lauf davor zeigt sehr viel Hochdruck. Da werden wir unter einem kräftigen Hoch, also auch mit ruhigem und trockenem, sehr warmen Sommerwetter bis heißem. Der Nuller davor zeigt, aha, ein Hoch über Nordeuropa, ein Hoch auf dem Atlantik und dazwischen auch noch ein Hoch, flankiert von Tiefs. Und was kommt uns da bekannt vor? Nicht nur, dass das die fast selbe Lage ist wie Anfang August 2003 mit dem Hoch Michaela. Nein, es ist eine Omega-Lage. Ich habe das Tief jetzt jeweils ein bisschen verschoben. Das Hoch bleibt da und das wäre eine sehr stabile Wetterlage, die eben dann wohl einen stabilen Sommer, Schrägstrich Hochsommer, einleiten könnte mit entsprechend trockener und warmer bis heißer Witterung. Und der Lauf davor, der 18er von vorgestern, zeigt das Hoch weit im Norden auch wieder zwei Tiefs und auch wieder mit der Omega-Lage. Diese Omega-Lage muss allerdings nicht unbedingt trocken, warm bis heiß sein, sondern kann das Gegenteil bewirken. Denn wenn das Hoch zu weit im Norden ist, nisten sich unten drunter Tiefs ein, die auf der einen Seite mal von Südwesten heiße und schwüle Luft bringen und auf der anderen Seite dann auch wieder kühlere Schauer- und Gewitterluft aus Osten. Also da ist noch viel drin, logischerweise, aber die Hochs werden immer wieder gleich berechnet. Wir bleiben dran und legen aber ansonsten den Mantel des Schweigens drüber. Denkt dran, das ist keine Prognose.